1983 yılında annesi de dahil birçok kadının kabusu olarak doğar Emir Onur Çilek yani kısaca EOÇ. Babası bir dönemin vergi rekortmanıdır. Annesinin ise mazisi biraz karanlıktır. Daha sonra arkadaşların da belirteceği gibi zengin bir züppe olarak büyütülür. Tam bir baş belasıdır aslında. Hem ailesine hem çevresine karşı nazik olmayan, kaba, küfürlü konuşan, şımarık bir züppedir aslında. 4 yıl önce babası bile oğlunun yaptıklarından duyduğu üzüntüyü bir aile yemeğinde dile getirir. Ailesi de dahil herkesi sömürmeyi bir halt zanneden, ayakları üzerinde durmak bir kenara sürekli olarak suç ile ilişkili olan birisidir. Ancak atıp tutmakta da üzerine yoktur. Ağzı çok iyi laf yapar. Bütün hayatı boyunca bunu bir silah olarak kullanacaktır. Etrafındaki insanlara geleceğin politikacılarından birisi olacağını bozuk Türkçesiyle söylemektedir ama aklı başında insanların gözünde dedim ya o ağzı iyi bir laf yapan sokak serserisinden başka bir şey değildir. Belki bir serseriden tek farkı onun parasının olmasıdır ki bu da onu daha duyarsız, daha açgözlü ve daha sapkın yapan en önemli etmendir. Neredeyse istediği her şeyi elde eden bu zat liseyi Avusturya'da okur. Para vardır ama şeref ve haysiyet parayla anlamaz. İlk suçu lisede yani Avusturya'dayken başlar ve sabıka kaydı açılır. Bu dosya daha sonra Türkiye'deki mahkemeden istenecektir. Ailesi apar topar başarısız bir öğrenci olan EOÇ'yi Miami'de 3. sınıf berbat bir okula yazdırırlar. Orada Türk Amerikan gençliğine kapağı atar. Bu tür denk derneklere sürekli girip çıkacaktır. Çünkü kendisine kurban gerekmektedir. Daha sonra bu yalanışlarını Ateizm Derneği'nde de sergilecek ve orada da taciz şikayetleri sümen altı edilecektir. 2003 yılında uyuşturucu maddenin etkisi altındayken bir ambulansa çarpar ve annesi hasar görmüş arabanın tamiri için arabayı İK'nın oto tamirhanesine getirir. EOÇ annesinin de hayatının beklenmedik bir bedeli gibidir aslında. Emel Yazal EOÇ'nin babasıyla evlenmeden önce başka birisiyle evlilik yapmıştır ve ilk evliliğindeki kocası kayıtlara intihar etmiş olarak geçse de aslında olay biraz şüphelidir. Çok sarhoşken kafasına sıktığı belirtilmiştir. Emel Hanım daha sonra EOC'nin babasıyla evlenir. İlk evlendiği kişi e, var. İstanbul'da meşhur ailesi var. Ailesinin oğluyla evleniyor. Bir dans söz bunun annesi. Dans sözlük yaparken ailesinin oğlu da kendisine alkole vuruyor. Pavyonla falan filan bunun yanı takılırken bunun annesi bu ile kocasını kendisi vuruyor. Fakat şöyle vuruyor. Adam intihar etti diyor. Alkolden diyor bir akşam kafasına sıktı diyor. Bu kadın oradan yırtıyor davayı. EOÇ intiharlara cinayet süsü verilebilir fikrine ilk nereden kapılmış bilmiyoruz. Ama annesinin hayatında böyle bir olayın olması tesadüf mü buna siz karar verin. Çünkü daha sonra kendisi yüzünden intihar etmiş olan NK'nın aslında cinayete kurban gittiğini söyleyecektir. Öyle ya annesinin ilk eşi çok sarhoşken kafasına sıkıp intihar edebilmiş miydi yoksa? Oysa EOC'nin annesine sürekli hakaretler ettiğini biliyoruz. Sürekli annesine ucuz kadın manasına gelen hakaretler eden zengin bir sütbedir EOC az önce de dediğimiz gibi. EOC'nin annesi oğlunun bu yaptıklarını İK'nın o zamanki sevgilisine anlatır. Zaten İK'nın sevgilisi sayesinde tanışmışlardır. EOC ambulansa çarptığı arabasını tamire getirdiği sırada oraya okulundan çıkıp gelen NK ile tanışmışlardır. Ben bu adamı nasıl tanırım ustad? Benim bir kız arkadaşım var. Türkiye, Türk burada Amerika'da o zaman. 2003 senesinde bu bir hap alıyor. Hapla gidiyor bir arabaya çarpıyor ambulansa. Benim kız arkadaşım da bir Türk restoranında hosteslik yapıyor. O da şu anda Türkiye'de ya. Onu da verebilirim. Onunla da görüşebilirsiniz yani. Oğlu kaza yapınca diyor ki benim erkek arkadaşım diyor. Benim kız arkadaşım var. Benim kız arkadaşım ona diyor. Türk restoranına gelince diyor ki benim erkek arkadaşım servisi falan var diyor. Araba konusu olunca benim dükkana getirdi kadın arabasını. Ben de arabasını tamir ettirdim. Verdim yani benim kendi büyük işim var o zaman yani e, araba servisim var. Arabalı bir satım yapıyorum. Kaporta tamir ediyoruz. E, mekanik yapıyoruz. Çekim yapıyoruz. Kendime ait yani söylemezsek bir dönüm bir aracıda iş yapıyorum yani. Silah ruhsat olan bir kişiyim. 40 yıldan beri Amerika'da yaşıyorum yani. Ustad geldi benim dükkana. Benim kızım da o gün okuldan geldi yanıma. Benim dükkanda tanıştılar. 
NK 1998 yılında Amerika'ya abisinin yanına gelmiş ve Amerika vatandaşı olabilmek için abisinin çocuğu olarak gösterilmiştir. İK ABD'de otomobil tamir istasyonu sahibidir. Emrinde onlarca insan çalışmakta ve çok zengindir. 40 yıldır Amerika'da yaşamaktadır. Kardeşinin de hayatını kurtarabilmesi ve ülkesine faydalı olabilmesi için Amerika'da okutmak ister. NK o sırada lisede okumaktadır. Hayalleri olan bir kızdır. Liseden sonra avukat olmak istemektedir. Ancak en büyük talihsizliği EOC ile tanışmış olmasıdır. Temmuz 2003 yılında EOC NK'yı gel burada dernek toplantısı yapıyoruz diye evine çağırır. Sonra da tecavüz etmiştir. Ancak tecavüz burada bitmez. NK'yı bir saat kadar evinde zorla tuttuktan sonra tehdit eder. NK henüz 16 yaşında bir çocuktur ve korkar. İki gün kimseye bir şey söyleyemez. Sonrasında da polise şikayet ederler. Olaya Eventure polis merkezinden dedektif Kemby bakar ve Kemby Memorial Hastanesi tecavüz tedavi merkezinden Maktule'nin kızlıklarını zorlama tecavüz belirtisi olduğuna dair bir rapor alır. Maktule NK'nın bir de ifadesi alınmıştır. İfade aynen şöyledir. Evin içindeyken Onur çilek sizi öpmeye başladı mı? Evet, başladı. Ona defalarca durmasını söylediniz mi? Evet, ona belki 10 defa durmasını söyledim mi? Kaç? Kaç kere? 10 defa. Peki durdu mu? Hayır, durmadı. Daha da sinirlendi. Onur çilek elbisenizi zorla çıkarttı mı? Evet, çıkarttı. Onur çilek sizi evin içindeki yatağa doğru kasten itekledi mi? Evet, yatağa itti. Onur çilek kollarınızı, ellerinizi zorla arkada birleştirdi mi? Evet, yaptı. Onur'a size karşı olan saldırısı sırasında gönüllü bir rızada bulundunuz mu? Hayır, hayır bulunmadım. Onur çilek bu cinsel darp eylemini sonuçlandırdı mı? Evet, sonuçlandırdı. Yardım çağırmak için bağırmaya çalışmadınız mı? Evet, çalıştım. Onur Çilek kimsenin çığlığınızı duymaması için yüzünüzün üzerine zorla bir yastık kapattı mı? Evet, kapattı. Cinsel darp olayına karşı olursanız sizi döveceğini söyledi mi? Evet, öldüresiye döveceğini söyledi. Çok ilginçtir ki EOC'nin ilerleyen hayatında yer alacak bazı kadınlar da bu tür ifadeler kullanacaktır. Ama NK olayın devamında yani saat 16.15 ile 16.20 gibi evden ayrıldıklarını ve Helen kumsalına gittiklerini ama korktuğunu ifade etmektedir. Hatta aynen şöyle der ifadesinde. Kendimde değildim. Bir acı duyuyordum. Ve ondan çok korkuyordum. Çok korkuyordum. Ne yapmak istediğini bilemedim. Bu ifadedeki kilit cümle ondan korkuyorum cümlesidir. Kadınlara karşı acımasız olan EOC tüm kadınları baskı altına almış ya tehditle ya şiddetle böyle korkutmuştur. Korkutma demişken bu taktiği bende de denedi ama ben 16 yaşında küçük bir kız çocuğu değilim. Bu arada mesajı gördünüz mü? Yaptıklarımızın Kanada'ya ilticasını etkilemesinden korktuğu için beni tehdit ediyor. Ateşle oynuyormuşum. Ateş olsan cürüm kadar yer yakarsın E ve O, Ç. Ama onun gücü zavallı kadınları yeter. Nitekim ilk karısı yani henüz kimseye şu ana kadar söylemediği eşine de tecavüz etmiş ve bundan kurtulmak için evlenmiştir. Burada neden bu eşinden ve diğer eşlerinden niye boşandığını yazmamıştır E ve O, Ç? Neyse ilk eşi tecavüz olaylarını duyduğunda derhal Amerika'da kendisinden boşanır. Zaten kendisine de tecavüz edilmiştir. Bir de başka bir kıza daha tecavüz edildiğini duyması herhalde büyük ihtimalle onun için büyük bir yıkım olmuştur. Yıllar sonra evleneceği ve şimdi kullandığı soyadı olan Romano soyadını alacağı Elizabeth Morgan ise Facebook'tan aynı NK gibi şu ifadeleri göndermiştir. Elizabeth Morgan Onur'un Türkiye'den illegal yollarla kaçma planlarını güvenlik güçlerine söylemesinden bahsettikten sonra hayatı için korktuğunu iletmektedir. Cümlesi aynen şöyledir. I'm scared of my life because of him. 
Morgan haksız değildir. Çünkü EOC Morgan'ı hem tehdit etmektedir hem de şiddet uygulamaktadır. Ancak şöyle bir paragraf açalım. Ben Elizabeth Morgan'ı bir kere Ateizm Derneği'nin Kadıköy'deki adresinde bir toplantıda gördüm. Derneğin üyelerinden birisiydi. Nitekim Ateizm Derneği'nin yayınlarında Elizabeth Morgan'ın Richard Dawkins ile çektiği fotosu hala durmaktadır ve her yayında o fotoyu gösterirler. Dawkins'te çekilmiş bu mutlu pozun arkasında aslında bir trajedi vardır. Çünkü 2015-2016 dönemlerinde Ateizm Derneği toplantılarına gözü morarmış bir şekilde katılan Morgan Elizabeth Romano, EOC'nin tehditlerine de maruz kalmaktadır. Soranlara da klasik bir cevapla kapıya çarptım vesaire demektedir. Herhalde bizim E ve OC bu konuda da tehdit etmiştir kendisini. Aman bunu kimseye söyleme diye. Bu konu derneğin eski başkanlığına Zehra Pala, Efe Aydal ile yaptığı bir röportajda şunları iletmektedir. Yani hatta Morgan bile onun eşi ki onun şu an Romano soyadını Morgan'ın soyadını. Evet. Yani soyadı değil. Morgan Romano. Morgan'ın soyadını kullanıyor. Onun Romano diye bir soyadı yok. Onur Emir Çilek onun soyadı. Morgan Romano eski eşinin soyadı onu kullanıyor yıllardır. Eski eşiyle bir sorunu var mıydı? Vardı tabii onlar çok fena kavga falan ederlerdi. Ee, yani bu dernekte çok çok az kişi bilir ama mesela fotoğrafı bana atmıştı, yani kızı dövmüştü. Gözüm orada patlak içinde, ona telefon e, mesaj attı. Başıma bir şey gelirse bu senin elinde dursun ama bunu bir yere indir ki telefonumda falan görünmesin. Çünkü benim elime falan da giren çıkan insanları mesela benim aklımda ne konuştuğunu onları öğren falan diye ajan tutmuştu. Benim elime girip çıkan insanlardan böyle gitti. Sonra işte kızla ayrılacaklarında falan kızla şey dedi sen benden ayrıldıktan sonra Türkiye'de yaşayamazsın. Buradan gideceksin başın belaya sokulur. İşte eski eşinin şunlarısını falan biliyorum. Onlar, onların çok özeli eski eşinin özeli onları söyledi. Onları falan şey yapıyorum. İşte arabasını uyuşturur koyarım. Sonra senin de böyle bir şey yaptığını söyledi falan. Kızı çok tehdit etti ve kız... Türkiye'den gitmek zorunda kaldı bunlardan korktuğu için. Arabaya uyuşturucu koydurmak, tehdit etmek ve korkutmak. Bu şerefsizin kadınlara karşı en çok başvurduğu son taktikleridir. Onun için kadınların bir değeri yoktur. O parasıyla bu zamana kadar her şeyi satın alabilmiş zengin bir züppedir. Zehra Pala o süreçte EOC ile Morgan evlerine gidip gelmeye başlar ki en azından kadını dövemesin ve Morgan bir şekilde boşanmayı ve Amerika'ya kaçmayı başarsın diye ki başarır. Ama bir türlü soyadını kullanmasını engelleyemez. Bu sıralar en büyük derdi tecavüzü ve kadın satıcı bu şerefsizin kendi soyadını kullanıyor olmasıdır. Morgan o tecavüzden soyadını almaya çalışırken Türkiye'de kendisini aydın insan olarak tanıtanlar bile bile EOC ile yan yana görünmekte sakınca görmezler. NK olayında ise Amerika Birleşik Devletleri polisi Emir Onur Çile'yi tutuklar yani EOC'yi tutuklar ve içeri alır. EOC ifadesinde olayın tamamen rızası gereği olduğunu iletir ama nedense sürekli ifadesini değiştirmektedir. İlk ifadesine hiçbir şey olmadığını söylediği halde tecavüz raporla kesinleşince rakses yani sert seks yaptıklarını söyler. 23 Ağustos 2005 yılındaki Türkiye'de verdiği ifadede ise bambaşka hikayeler anlatmaktadır. NK'nın 16 yaşında değil 19 yaşında olduğunu söyler. Oysa NK 16 yaşındadır ve EOC şey bunu bilmektedir. Daha sonra Türkiye'de ifade verecek olan ÖC isimli tanık EOC'yi yakından tanıdığını söyledikten sonra olaydan önce EOC ile evinin balkonunda NK'dan konuştuklarını ve EOC'nin onunla ilişkiye gireceğim dediğini ve EOC'ye o kızın yaşı küçük diye belirttiğini iletmiştir. Yani EOC tecavüz ettiği kızın kim olduğunu ve yaşını bilmektedir. Sadece suçtan sıyırmak için yalan söyler. Çünkü bile bile küçük yaşta bir kızla ilişkiye girmek ki rızası bile olsa bile Tecavüzdür arkadaşlar. EOC NK'ya tecavüz ettikten sonra NK bir anlığına cesaretini toplayarak neden bunu yaptığını sorduğunda EOC şöyle der. Türksün ve bakiresin. Tek suçun Türk ve bakir olmak. Nitekim bu ibareler NK'nın intihar ettiğinde bilgisayarında çıkan İngilizce notlarda da aynen yazmaktadır. Suçu Türk ve bakire olmasıdır EOC'ye göre. Çünkü bakire ve Türk olmasaydı bu tecavüze o kadar kafayı takmayacaktı diye düşünmektedir. Birçok sapığın düşündüğü gibi. Klasik sapık kafasına sahiptir yani. Ancak NK'nın intihar etmesi ona tecavüz eden sapığın işine yaramıştır. Tecavüz davalarında mağdurenin ifadesinin mahkemede alınamayacak olması nedeniyle Florida savcılığı davayı düşürmek durumunda kalır. Ancak yaptığı sapık 
sapıklık ve suç o kadar barizdir ki Amerikalı yetkililer daha önce İtalyan iki ailedeki benzer davaları örnek göstererek bu davanın Türkiye'ye taşınabileceğini iletirler. NK'nın resmiyetli babası ama öz olarak abisi olan İsmet Bey de EOC'yi Interpol kararıyla Türkiye'ye getirttirir. Alt Amerika'da kaldı, Altay Türkiye'de kaldı. Ben bunu Amerika'dan Interpol kararıyla 2005 yılında Türkiye'ye getirdim. Interpol kararıyla. Polis tutuklanmalarındaki ifadeleri de konuyu tamamen tecavüz değildi ve 16 yaşında olduğunu bilmiyordum düzlemine değerlendiren EOC iş ciddiye bindiğinde mevzu değiştirir. Sonunda Türkiye'ye iadesi yapılan EOC burada başka bir akıl alır kamera kayıtlarını öne sürer. İlk ifadesinde binaya ayrı ayrı girdiklerini ilettiği halde kamera kayıtlarında beraber girdiğini bile söyleyebilmektedir. EOC'nin bu konudaki en büyük yalan savunmalarından birisi kamera kayıtlarında evden çıktıklarında NK'nın kendisini öptüğünü söylemesidir. Bunun için şu örneği gösterir. Burada da görüldüğü gibi ABD polisinin böyle bir teşhisinden bahsetmektedir EOC. Ancak bu teşhis Türkiye'deki mahkemeye gelmez. Ayrıca kamera görüntüsüne tekrar bakarsanız burada iki hata görünmektedir. Kamera saatine göre NK yani alt sağda olan kişi 15.02'de EOC'nin evine gelmiştir ve kamera kayıtlarına göre 15.52'de çıkılmıştır. Oysa NK ifadesinde 16.15, 16.20 gibi ayrılıklarını iletmektedir. Yani çıkış saatiyle gösteren saat uymamaktadır. Bu da o iki kişinin çıkıştaki kişiler olmadığını göstermektedir. Kamera kayıtlarında NK'nın o 15.52'de çıkan ve erkek sevgilisini ya da kocasını öpen kadına benzemediği bir yana NK asansöre binerken yani 15.02'deki Kamera kaydında sol omzunda taktığı bir çantası vardır. Ancak çıkarken görülen kadının omzunda böyle bir çanta yoktur. Çantanın takılma stili ve kullanılan kol ve omuz değişmediği gibi NK'nın çantasını unuttuysa neden geri dönmeyi de apayrı bir sorudur. Ayrıca kamera kayıtlarına bakarsanız iniş sırasında kadın elinde iki poşet olduğunu görürsünüz. Ve bunları asansörde yere bıraktığını görebilirsiniz. Sonra geri alıyor. Değil mi? Sonra da asansörden çıkıyor. Ayrıca NK giriş yaparken açık renkli bir pantolon giyiyor. Çıkarken ki kamera kayıtlarında kapalı bir pokot pantolon giydiği gözüküyor. Belki kameranın ışık sisteminden dolayı böyle gözüktüğünü düşünüyor olabilirsiniz. Ancak buradaki ifadeler ve burada verilen şeyler NK'nın orada olduğunu net olarak ifade etmiyor ve göstermiyor. Ancak bu kamera yalının arkasında çok daha farklı bir şey vardır ve EOC bunu hiçbir zaman söylemez. Yıllardır her şeyi parasıyla almaya alışmış, annesi tarafından şımartılmış zengin züppe EOC, adaleti satın almak istemiştir. Ve kasetleri inceleyen bilirkişinin raporunda annesi Emel Hanım'ın telefon numarası çıkmıştır. Bir bilirkişinin raporunda sanığın annesine ait telefonunun çıkması hemen zabıt altına alınır ve kayda geçilir. EOC'nin kamera kayıtları yalanı da böylece suya düşmüştür. Eğer gerçekse bu kamera kayıtları neden EOC'nin annesinin telefon numarası kamera kayıtlarını inceleyen bilir kişinin elindedir? Yoksa amaç bilir kişi raporunu para ile satın almak mıdır? Ayrıca şu iki soruyu sormamız kaçınılmazdır ki bir bu bilir kişi heyeti acaba bu numarayı bilerek mi unutmuştur yoksa bir kişi bu numarayı kazayla mı unutmuştur? Bunlar bilmemekle beraber tarafsız kişiler tarafından tespit edilmiş olan ve tutanakla ispatlanan bu telefon numarası skandalı bir anda bilir kişi raporunu şaibili hale getirmiştir. Hani diyor ya hükümet ve basın beni suçladı ve beni suçlu göstermeye çalıştı diye oysa durum tam tersidir. Adalet EOC ve yardım edenleri sayesinde lekelenmek istenmiş ama başarılı olmamamıştır. EOC'nin tek yakındığı noktada parasının adaleti satın almaya yetmemiş olmasıdır aslında. Tecavüzcü EOC'nin en büyük yalanlarından birisi de budur. Çünkü birçok noktada o gün cinsel ilişki olmadığını hatta kızın hala bakire olduğunu iletmektir. Kendi sitesinde şöyle diyor. Kısacası tamirci abi beni kız kardeşiyle evlenmem için tehdit etti. Telefonda bana kız kardeşiyle benim evimde cinsel ilişkiye girdiğimiz ve kardeşinin bekaretini kaybettiği geleneklerine göre kız kardeşiyle derken evlenmem gerektiğini söyledi. Eğer bunu reddedersem tecavüz iddiasıyla polise başvuracaklarını söylediler. Bu beni çok sinirlendirdi. Çünkü kız kardeşi 2 ay boyunca benim peşime düşmüştü ve telefon kayıtlarında görüldüğü üzere 2 ay boyunca bana 60'dan fazla mesaj yollamıştı ve ben bunlardan yalnızca 5 tanesine yanıt vermiştim. 
demiş. Kendi sitesinin ilk halinin İngilizce versiyonunda ise kızın zengin olduğu için kendisiyle Amerika'ya getirilmesinden bile bahsetmiştir. Oysa kızı tanımadığını vesaire iletir değil mi? Oysa NK Amerika'ya EOC'den çok daha önce yani 1998 yılında gelmiştir. EOC her tarafta yalan söylemektedir. Kızın kendisi için getirildiği, kızın evlenmesi için zorlaş, zorlandırıldığı, aslında beraber ilişki olmak konusunda rızası olduğu falan vesaire bilmem ne. 16 yaşında olduğunu bilmiyordum, 19 yaşında diyordum da ayrıca bir yalandır ve bu da şahitlerle ortaya çıkartılmıştır. Nitekim tecavüzü lise öğretmeninde bile anlatmıştır NK. Ancak EOC bunları saklar ve hiç cinsel ilişkiye girdiklerinden bahsetmez. Kendi Twitter'ında da aslında buna değinmektedir. Kız bakidedir. Yani yani bir dakika bir dakika. Twitter'e tekrar bir bakar mısınız? Ne yazmış? Hem kız bakire hem de rızasıyla bir birliktelik mi? Ne yani? Cinsel ilişkiye o kadar rızasıyla girdi ki bekareti bozulmadı mı? Ne yazık ki bu palavralara inanan insanlar da olmuştur. Belgenin Türkçesine bakarsanız yani tecavüz belgesinin Amerika'daki tecavüz raporunun Türkçesine bakarsanız kızlık zarında yırtık olduğunu göreceksiniz. Ayrıca kızın ifadesi de yine belgenin Türkçe emini tercümesinden okunabilmektedir. Oysa EOC bir ifadesinde kızlık zarındaki yırtılmaya değinirken tecavüzü örtbas edebilmek için sert seks yaptıklarını bile iletmişti. Ne oldu? Şimdi kızlık zarını bozulmadığından falan bahsediyor. Ancak şimdi neredeyse <gülüyor> cinsel ilişkiye girmedi bile diyecek. Yani cinsel ilişkiye girmeden rızasıyla cinsel ilişkiye girmiş. Artık yerseniz. EOC'nin başvurduğu bir başka yalan da beraat ettim yalandır. Birçok noktada bundan bahsetmektedir. İlk olarak Amerika'da aklandığından bahsetmektedir. Bununla ilgili attığı yalan tweet de şöyle demektedir. 2003'te Miami'de Türkiye'deki bir aşiret tarafından sonrasında namus töre cinayetiyle suçlanacak bir tecavüz iftirasına uğradım. Kabul edilebilir delillerin yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verildi, dava düştü. Hayatıma devam ettim. Hukuken buna aklanmak denir. Oysa bahsettiği kabul edilebilir delil yetersizliği NK'nın intihar etmiş olmasıydı. Amerika Florida Başsavcısı Catherine Fernandez Randall, Türkiye'ye gönderdiği yazısında NK'nın intihar etmesi nedeniyle yargılama yapamadığını, eğer bu olmasaydı toplanan deliller neticesinde 35 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabileceğini iletmektedir. Bugün EOC Amerika'ya değil de Kanada'ya iltica etmeye çalışıyorsa, bunun nedeni Amerika'da aklanmış olmamasından kaynaklanmaktadır. Nitekim 2018 yılında kendisi doların yükselmesi ve Türkiye'deki kira gelirlerinin Kanada yaşamasına destek olmaması nedeniyle Güney Amerika ülkelerine gitmeyi planladığını söylemişti bana. Ancak hiçbir zaman Amerika'ya gitmeyi planlamadı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç aklanmamıştı. Tekrar geliş yapması durumunda tutuklanılacağı ve hatta Türkiye'ye iade edileceğini biliyordu. Amerika'dan Türkiye'ye Interpol aracılığıyla getirilen EOC burada da yaklaşık 6 ay hapis yattı ve sonrasında dava devam etti. Ha bir dakika şunu hiç düşündünüz mü? Amerika'da aklanmış olan birisi niye Interpol aracılığıyla Türkiye'ye getirilmiş olsun ki? Değil mi? Ancak EOC'de yalanlar bitmediği için Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davası için şunu iletmektedir. 2010 senesinde tanıkları tek tek dinleyen ve bulguları inceleyen Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesi somut deliller ışığında beni zorla ırza geçmek fiili yani tecavüz suçundan suçsuz buldu. Göz göre göre bunu iletmektedir. Eğer suçsuz bulduysa Nerede mahkemenin gerekçeli kararı değil mi? Oysa Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sonucu aynen şöyleydi. Gereği düşünüldü. Nedenleri gerekçeli kararda açıklanacağı üzere hüküm 1. Sanık Emir Onur Çile'in sabit olan reşit olmayan mağduriyeyi cebir ve şiddet kullanmak suretiyle ırzına geçme suçundan dolayı suç tarihinde yürürlükte olan ve sanığın lehine olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 416'ya birinci maddesi gereğince sanığın şahsi ve sosyal durumu da göz önüne alınarak takdiren 7 sene hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın bu eylemi neticesinde mağdurenin mağyubiyetine neden olduğundan cezası 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 418'e ikinci maddesi gereğince takdiren 1 bölü 2 oranında arttırılarak sanığın 10 sene 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın duruşmadaki mahkemeye saygılı tavrı lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddesi gereğince cezasından 1 bölü 6 oranında indirim yapılarak, sanığın 8 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 31 ve 33. maddelerinin sanık hakkında uygulanmasına, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 
40. maddesi gereğince nezarette ve tutuklu kaldığı günlerin cezasından mahsubuna? 2. Sanık Emir Onur Çilek'in sabit olan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayı suç tarihinde yürürlükte olan ve sanığın lehine olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 430'a birinci maddesi gereğince şahsi ve sosyal durumu göz önüne alınarak takdiren 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın duruşmadaki mahkemeye saygılı tavrı lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddesi gereği cezasından 1 bölü 6 oranında indirim yapılarak sanığın 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinin sanık hakkında uygulanmasına, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 40. maddesi gereğince nezarette ve tutuklu kaldığı günlerin cezasından mahsubuna, tutuklukta geçirilen süre dosyanın yargıtaya gidiş geliş süresi göz önüne alınarak sanığın yeniden tutuklanmasına yer olmadığına, sanık hakkında ceza muhakemeleri kanununun 109'a 3-A maddesi gereğince yurt dışına çıkış yasağı konulmasına, bu konuda yazı yazılmasına, dosyaya ibraz edilen fotoğraf, CD'lerin ve kasetlerin dosyaya delil olarak saklanmasına karar verilmiştir. Mahkeme hüküm vermiş ve EOÇ ceza almıştır. Ancak mahkeme yeniden tutuklamaya gerek görmediği için hayatına devam etmiştir. Yani beraat değildir aslında. Mahkeme sadece suçlu bulmuştur. Ancak yeniden tutuklanmaya yani tahliyesine karar vermiştir. Beraat ile tahliye arasındaki hukuki farkı biliyor olmanız gerekir. Bu nedenle dava dosyası hemen e, Maktule'nin babası tarafından kendi elleriyle yargıtaya iletilmiştir. Çünkü kararın bir de yargıtay kısmı vardır. Ancak burada bir paragraf açalım. Tüm bu mahkeme süreçleri ve yaşananlar ve dil, deliller öyle bir şey göstermiştir ki EOÇ'nin kendi avukatı bile umarım en ağır cezayı alır demiştir. Ateizm Derneği'ne yani İstanbul'da da araştırdım, gitmeye çalıştım. Fakat bana kimse geri dönüp yani arkadaş buradayız. Gelin bir konuşalım, görüşelim diye Kimse çıkmadı yani. Bu adamın avukatı var. Konuşmadınız mı? Ya bir avukatınla görüşelim. Onun fikri nedir? Avukatı ne dedi bize biliyor musun? Ya bu şerefsiz aşağılık biliyorum. İnşallah hakim buna en ağır cezayı verir dedi ya. Kendi avukatı. Yargıtay ise 2016 yılında kesin bir karar ile cezayı oy çokluğu ile onaylar. Böylece bu tecavüz davasında hiçbir zaman EOÇ beraat alamaz. Ancak EOÇ'nin aslında hiç beraat etmediğini benim öğrenmem ise bu olaylardan çok daha bağımsız bir şekilde olacaktır. Aslında bu konuyu belgeselimizin ikinci bölümü olan Ateizm Derneği başlığında da iletebilirim ama burada yeri geldiği için iletelim. Ben hep Onur'un söylediği hikayeyi dinledim. Ama EOÇ'nin sürekli sağda solda söylediği gibi 2014 yılında değil. Çünkü ben 2014 yılında EOÇ ile ancak 1-2 hafta çalıştım. Sonra çıktım. Dernek ben çıktıktan 2 hafta sonra kuruldu. Yani Ateizm Derneği. 2015 yılında tekrar girdiğimde kimse bana böyle bir şeyden bahsetmedi. 2015 yılının sonuna doğru tekrar istifa ettim. 2018 yılının Eylül ayında Onur beni aradı ve derneğin kapanmak üzere olduğunu söyledi. Beni çağırdı. Gelir misin dedi. Tabii ki gelirim dedim. Hala bu olayları bilmiyordum oysa. Ve bana anlatan da olmamıştı. Siz hiç tanıştığınız arkadaşı Google'da aramayı denediniz mi? Genelde bu, o, bu şekilde olmaz. Eğer bir adak ki kaldı ki Onur benim bir arkadaşım değildi aslında. Sadece dernekle beraber çalıştığımız birisiydi. Gördüğünüz herkesi Google'da aratmıyorsunuz. Eh keşke arasaymışız ama bu da çok zahmetli bir iş olur değil mi? Her gördüğünüz kişiyi Google'da aratmak. Hala bu olayları ben bilmiyordum o nedenle. Ve bana anlatan da olmamıştı. 2018 yılının Eylül ayından sonra dernek yönetimi bizim listemizi seçince ve biz kazanınca Onur kısa bir zaman sonra beni aradı ve bu olayları sadece tecavüz olayını anlattı arkadaşlar. Hatta bunun için özel olarak aradı bile diyebilirim. Ve sana bir şey anlatmam lazım dedi. Ancak anlattıkları bırakın gerçeklerle örtüşmeyi şu anda kendi söyledikleriyle bile örtüşmüyordu. Bana söylediği aynen şuydu. Beni tuzağa düşürdüler. Hiç tanımadığım sadece bir kere o da tutuklandığımda gördüğüm bir kızı benimle evlendirmek istediler ve olmayınca kızı öldürüp üzerime tecavüz suçunu attılar demişti. Oysa şu anda bunu bile söylemiyor. Şu anda söylediğine göre kızı tanıyormuş. Kız hatta bunun peşinden koşmuş ve kızla bir Birlikte olmuş hızasıyla ve kızın 16 yaşında olduğunu bilmediğini söyledi. Bana söylediğinde kız kaç yaşındaydı biliyor musunuz? 
18 yaşındaydı arkadaşlar. Oysa ben hepsini dernekten yani bu ayrıntıları dernekten çıktıktan sonra öğrendim. Diğer suçlardan hiç bahsetmedi aslında. Birçok suçunu, tecavüz suçunu araştırırken ben kendim öğrendim. Efe Ayda suç makinesi derken haklıydı. Ancak EOC'den olayları ilk dinlediğimde eğer suçlu olsaydı tutuklanırdı diye düşünmüştüm. Birçok kişi de böyle düşündü. Ben Onur'un Kanada'ya öğrenim görmek için gittiğini düşünüyordum ki herkese de böyle söylemişti. Ancak benim anlattıklarında bir terslik olduğunu anlamam yine Onur sayesinde oldu başkaları sayesinde değil. Çünkü EOC sürekli olarak beraat ettiğini ve sonra hükümeti eleştirince davanın tekrar açıldığını iletiyordu. Bu süreçte Ocak 2021 yılında Sevan Nişanyan yayın oldu ve orada sunuculuğu EOC yaptı. Bu yayından sonra kıyamet koptu çünkü Sevan adındaki Adam Mustafa Kemal Atatürk'e iftira etti. Birçok kişi bu konuda yayın yapınca ben de dernek yönetici olarak Sevan'ın bir pislik olduğunu, bundan dolayı dernekte olamayacağını anlatmaya giriştim. Bunun için de Sevan'ı yerden yere vuracak olan belgeleri ve kanıtları topladım. En nihayetinde Efe Aydal'ın yayına çıkarak orada anlatmak için Efe'den söz aldım. Ancak her şeyin yavaş yavaş aydınlanması işte tam da bu süreçte başladı. Efe yayından sonra gelen eleştiriler ve EOH hakkında söylenen hakkında benim de elimde veriler, resmi veriler olması gerekiyordu. Çünkü böyle bir baskı vardı ve Efe de bana bunu yazıyordu. Başka birçok arkadaşı da bana kimdir bu EOH, niye böyle bir şeyler var, niye böyle bir olaylar var diye yazıyorlardı. Ben EOH'nin 18 yaşında ilk defa gördüğü bir kızla birlikte olmadığı için, daha sonra evlenmediği için İftiraya uğrattığını düşünüyordum çünkü bana böyle söylemişti. E hoca bana hep şu şekilde bilgiler veriyordu o sırada. Oysa ben bir tarihçi olarak belge olmadan konuşmam. Olayları başından beri bilmemekle beraber bu olayları olduğunda 16-18 aydır civarında biliyordum ama detaylarını açıkçası açı araştırmamıştım. O da Onur'un anlatımıyla bildiğimin bariz bir göstergesi zaten. Ancak Onur bana ve şu anda da herkese ben ilk mahkemeden beraat ettim diyordu. Bu işler sözde olmaz. Madem beraat etmişti, madem insanlar bize baskı yapıyorlardı, kimdir bu Sevan Nişanyanlı sonuculuk yapan EOC, bakın tecavüze ilgili bir şeyler var filan diyorlardı. E ben de 28 Şubat tarihinde o kadar çatışmadan sonra EOC'den varsa beraat bilgilerini bana gönder seni savunayım dedim. Peki bana 10 gün sonra yani 9 Mart 2021'de ne geldi biliyor musunuz? Aynen şöyle söylüyor. Çünkü bugüne kadar bana 5-10 kez sözüm ona beni savunmak için argüman sordun. Toplantılarda, aramalarda, özelden ya da diğer gruplardan sana her defasında argümanlarımı tek tek yazdım. Oysa hiçbir tanesi de bana resmi belge göndermemişti. Sadece kendi fikirlerini yazıyordu. Katıldığın hiçbir yayında bunları bir tanesi bile kullanmadın. Bana gönderdiği bir belge olmayınca sadece onun sözüyle hareket etmek istemedim. Bunu kasıtlı olarak yaptım çünkü sen de bu bilgiler WhatsApp'ta olduğu halde kullanmadın demişti. Ve sonra hala bana gelip Onur X yayına... Yayın yayında çıkacağım. Bana belgeleri gönder savunayım diye mesaj attın. Ben de artık senin benim tarafımda değil karşımda olduğunu, art niyetli olduğunu düşündüğüm için seninle bir belge falan paylaşmadım. Gördüğünüz gibi bana hiçbir belge göndermedi. Benim sırtından yayın yap istemedim. Gerekçesi de buymuş. Belge yollamazsam başka konu konuşursunuz diye düşündüm. Çok saçma bir düşünce. Cevap vermedim. Evet cevap vermedi. Bana hiçbir mahkeme belgesi göndermedi. Ve ben o zaman anladım bu adam 16 aydır beni kandırıyormuş. Çünkü 16 aydır ben beraat ettim diyen adama hadi bakalım gönder beraat belgelerini deyince bana verdiği cevapta sen beni savunmuyorsun benden beraat belgesi istiyorsun. Ben sana olsa argümanlarımı inettim diyor. Argüman dediği kendi fikir ve düşüncelerine başka hiçbir şey değil. Oysa bir kişi beraat etmişse argümanlarını değil mahkemenin beraat belgesini gönderir. Henüz ateizm derneğindeydim ben o sıralar. Henüz daha yöneticiydim ve belirttiği gibi ben hala EOC'yi savunuyordum aslında ama elime bir tane bile mahkeme beraat belgesi gelmedi. Neden? Tecavüz suçuyla suçlayanlar olsa sizi, şöyle düşünün, biraz empati kuralım. Birileri sizi tecavüz suçuyla suçluyorlarsa ve elinizde beraat ettiğinize dair gerekçeli bir karar oharsa neden göstermezsiniz? Neden bana göndermedi? Çünkü beraat etmemişti. Aksine Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi ceza vermişti. İşte ortada bir beraat olmadığını ben o zaman anladım. EOC bana belge göndermemekle kalmıyor bir de beni manipüle ederek sanki elinde belgeler var da bana güvenmediği için göndermediğini söylüyordu. Ulan EOC senin ne kadar şerefsiz bir adam olduğun aslında buradan belliydi. Etrafındaki insanlara karşı hep aynı taktikleri savunuyordun. Hep aynı taktikleri yapıyordun oysa. Önce yanaşıyordun sonra tehdit ediyordun sonra dövüyordun olmadı tecavüz ediyordun. 
ve sömürüyordun. Seni savunmak için senden müsbet veriler isteyenlere de sana güvenmiyorum ayağı yaparak kandırmaya çalışıyordun. Nitekim daha sonra tarikatın müridi olan birçok kişiye benzer şeyler söyledi. Efendim Yakup Deniz'e mesela ateizm derneği bana video yaptırmıyor yalanını söyledi. Oysa böyle bir şey yok. Eğer bir kişi cevap vermek istiyorsa hiçbir dernek, hiçbir kurum onu tutamaz arkadaşlar. Orada yapamazsa burada yapar, burada yapamaz, şurada yapamaz. Hiç yapamıyorsa açar kendisi yapar, video yükler. Bu çok zor bir şey değil. O kadar yayın yapıyor. Bütün yayınları kendisi yönetiyor. Yani video yapmak, yorum yapmak ya da yayın çekmek ya da kayıt almak nedir bilen birisi. Ama Yakup Deniz gibi müritler bu yalanları yiyebiliyorlar. Ben yemedim. Çünkü bana beraat belgelerini göndermeyip bir de beni manipüle etmeye kalkıp ben sana güvenmediğim için bu beraat belgesini göndermiyorum demiş olması aslında beraat etmediğinin, beni kandırmaya çalıştığının, beni manipüle etmeye çalıştığının en büyük göstergesiydi. Bir de bunu karşındakini suçlu psikolojisine sokarak yapıyordu EOC. Bu yüzden ateizm derneğindekiler dernek, dernek, senin müridin insanları manipüle etmeyi çok seviyorsun değil mi? Ben edemedi. Neden mi? Çünkü ben hiç kimsenin müridi değilim. Ateizm derneğindeki iki gönüllüyle kavgamda da bu yüzden oldu zaten. Benim kullanıldığımı ilettikleri için ben beni kullanan adamı çıktığı yere gömerim demiştim. Hayatım boyunca kullanılmadığım için hiçbir işimi Başkasına yaptırmadım. Her işimi tek başıma yaptım. Sen anlamazsın E ve O, Ç. Annen öldüğünde sudan çıkmış balığa dönmen bundandır zaten. Çünkü pisliklerini telefon numarasını vererek düzeltecek başka bir kişi kalmamıştı. O kişi de vefat etmişti. Kadına ne çektirdin bilmiyorum ama o kadını tecavüz ettiğin kızın yengesine ilettiklerini sen daha iyi bilirsin E, O, Ç. Sonuç olarak bir insan gerçekten berat etmişse berat belgesini bayrak gibi sallar. Güvendiklerine değil, en güvendiklerim güvenmediklerine gönderir ki Alın görün ben beraat ettim demek için ama EOC göndermedi çünkü yok. Bunun yerine insanların manipüle etmeyi denedi ama olmadı. Şimdi Twitter, Clubhouse ve YouTube üzerinden bunu yapıyor. Yakup Deniz, Feryal Köseoğlu, İmam Yardırken, Selin Özkoğan vesaire gibileri bu numaraları yiyorlar tabi ki. Ancak biraz kafası çalışan insanlar bu şerefsizi çok rahat çözerler. EOC gerçeklerini bitirmeden iletelim. Bu şerefsizin tek suçu tecavüz değil. Genelde konuyu burada tutarak sanki başka bir suçu yokmuşa getiriyorlar. Aslında EOC'nin suçları saymakla bitmez. Mesela şu anda sahte çekten aranması var. Evet evet sahte çek. Adam resmen <gülüyor> zengin bir halde bir züppe gibi büyütülerek suç makinesi haline getirilmiş. Bu suçlar arasında en hafif olanı uyuşturucu taşıması. Yani satması değil taşıması. Zaten sürekli ot ve bilimum uyuşturucuları kullandığını biliyoruz. Kanada'da bu konuda tutuklanmış alkol ve uyuşturucu etkisindeki araba kullandığı için 2018 yılında cezaevinde yatmıştır. Ancak EOC'nin en büyük suçları cinsel suçlardır. O dönemde çeşitli gazetelerde de çıkan olayda EOC Türkiye'de kurduğu sözde mankenlik ajansına Anadolu'dan gelen 6 kızı kandırarak aldı. Onları bir evde alıkoydu. Arda T. ve Arife Ceren Ç. ile beraber kurdukları fuhuş çetesi bu 6 genç kızı evde tek kelimeyle hapis tutuyordu. 6 kızdan Z.E. adındaki kız kardeşine SMS göndermeyi başarınca 21 Eylül 2010 tarihinde Kadıköy'deki eve baskın düzenlendi. İki kişiyi kaçarken hemen yakaladılar. Alık olunan kızların zorla alınan çıplak görüntüleri ve internet sitelerinde eskort yapacaklarına dair ve bu eskort yaptıklarında alacakları paralara dair detaylar bile yapılmış hesaplamalar bile o evde bulundu. EOC hakkında 12 Kasım 2010 tarihinde 6 kıza tecavüz etmek ve fuhuşa zorlamak suçlarından 146 yıl hapla kadar hapis cezası da dava açıldı. Dava sonucunda EOC haliyle suçlu bulundu. Çünkü deliller ve kanatlar apaçık ortadaydı. EOC bu olayların tamamını bana komplo kurdular diye açıklasa da öyle ya <gülüyor> bir de şu var öyle ya bu dünyada, bu dünyada tüm cinsel suçların komploları EOC'yi buluyordu değil mi? Şey için de aynısını söylemişti. NK için. Fuhuş olanı da bana komplo kurdular, beni böyle atlar, beni hükümete eleştiriyorum diye bunu yaptılar vesaire gibi saçma sapan gerekçelerle bu iddiayı temizlemeye kalktı. Sadece aptallar hariç kimse bunu yemedi. EOC Türkiye'de bir mankenlik ajansı kurar ve adına Çilek Grup denir. Burada kadınlar mankenlik vaatleriyle kandırılır ve fuhuş yaptırılır. Hatta işi o kadar ileriye götürürler ki asistanının bile çıplak resimleri ve görüntüler alınıp şantaj bile yapılır. O süreç içerisinde Emir Onur Çilek yani namı diğer EOC türbanlı bir kadına onu küçümsen bir e-posta gönderir. Ve bu süreçte bazı olaylar patlar ancak olaylar hep din ve layıklık düzleminedir. Ancak size iki veri vermek istiyorum burada. Birincisi şu. Çilek Grup 2009 yılında türbanlı bir kadına üzgünüz bizimle çalışamazsınız demek yerine din, bez parçası vesaire gibi saçma sapan olduğu kadar gereksiz kelimeler içeren bir e-posta gönderir. 
Sonrasında tepkiler gelince şöyle bir açıklama yaparlar. Eski bir çalışanımız tarafından düzenlenen bu gerçek dışı suni ve düzmece yıpratma girişimiyle ilgili olarak gerekli yasal sürecin tarafımızdan başlatıldığını duyururuz. Ayrıca iş başvurusunda adı geçen Ş.E. isimli şahıs yönetim kurulu başkanımız E.O.Ç. tarafından bizzat aranmış ve kendisine durum izah edilip gerekli açıklama yapılmış ve özür dilenmiştir. Dikkat ettiğiniz bir şey var mı bu açıklamada? Eski çalışan. Şimdi bir de Ateizm Derneği'nin olaylar patlayınca yapmış olduğu bir açıklamaya bakalım. Şöyle diyor Ateizm Derneği tarikatı. Dernek üye ve gönüllerine yönelik düşmanca tavır, ağır hakaretleri ve derneğin ilkelerine aykırı davranışları nedeniyle dernekle uzaklaştırılan eski bir üyemizin bir süredir yürüttüğü karalama kampanyası kapsamında kamuoyunda derneğimiz hakkında çıkan suçlamalar ilişkin detaylı açıklama yakın bir tarihte yapılacaktır. Görüldüğü gibi EOC Ateizm Derneği'ni fuhuş yaptırdığı çilek grup gibi yönetmektedir. Suçlular hep eski çalışanlar veya eski üyelerdir. Nitekim birazdan Ateizm Derneği'ndeki taciz dilekçelerinin nasıl sümen altı edildiğini de izleyeceksiniz. Ancak isterseniz şurada bir açıklama yapalım size. EOC türbanlı bir kadına verdiği cevaptan sonra şunu net olarak anladı. Bu ülkede belli bir grubun yanında yer alırsan öyle ya da böyle pisliğini örten birileri yanında bulursun. Bugün Ateizm Derneği tarikatı aslında EOC'nin kafasında o gün kuruldu. Bugün Yakup Deniz, Sadık Usta, Erk Acerer gibi insanlar Ateizm Derneği'nin yayınlarına EOC'nin nasıl bir suçlu olduğunu bile bile çıkıyorlarsa arkasında EOC'nin bu psikolojik harekatı bulunmaktadır arkadaşlar. Çünkü savunması hep aynıydı. Ateistim diye böyle yapıyorlar diyordu. Hükümete karşı bir iki öyle söylem ortaya atıp böyle dedim diye yapıyorlar taktiğini kullanıyordu. Dikkat ederseniz ortaya çıkanlar yani yayınlara çıkanlar hükümete karşı olanlar ya da ne bileyim bir şekilde ha ateisttir azınlık gruptur vesaire diye arkasında bulunmak isteyenler belki de iyi niyetlerinden ya- Yakup Deniz hariç Erk Acerer ve Sadık Usta gibi belki de iyi niyetlerine yapmaya çalışan ama yaptıklarıyla sadece manipüle olan ve hatta ve hatta bir tecavüze ve bir fuş suçlusuna destek vermekten başka bir şey değildir. E o şey bunu hep kullandı. Çünkü savunması hep aynıydı. Dedim ya ateistim diye böyle yapıyorlar. Hükümete karşıyım diye böyle yapıyorlar. Muhalifim diye bana böyle yapıyorlar. Biraz sıkıştırınca veya benim gibi eskiden beri tanıyanlar söyleyince de o eski bir üyemiz o eski bir çalışanımız diyorlar. Bana kini var o yüzden yapıyor diyorlar. Ne yazık ki biraz da ideolojik bir şekilde birilerinin yalanlarına kanıyordu Yakup Deniz gibileri. Ve birazdan izleyeceğiniz gibi ülkeden atılmış, vatandaşından çıkartılmış birisiydi. O yüzden bir başka hükümlü olan Emir Onur Çilek'in Türkiye Cumhuriyeti hakkında söyledikleri kulağına hoş geliyordu Yakup Deniz gibilerin. Foşik TC Emir Onur Çilek'e neler etmişti neler. Edip Yüksel kendisine ilettiğim belgelere rağmen Ateizm Derneği tarikatın yayınları çıktıysa arkasında bu propaganda vardı arkadaşlar. Sadukusa denilen kişiye gönderdiğimiz onca belgeden sonra Ateizm Derneği tarikatı yayınına ateist olduğu için iftira atıyorlardır saflığıyla çıktı aslında. Tabi bir de kitap tanıtımları var. Yani Yakup Deniz ve Sadık Usta gibileri kitaplarını tanıtmalıydılar değil mi? Birinin yeni kitabı çıkmıştı. Diğerinin kitabının ikinci baskısına girmişti. E bunu da göz ardı edemeyiz tabii ki. Yani bir taş da kuş sürüsü. Hem muhalefet ettiği için ya da ateist olduğu için iftira edildiğini inandıkları EOC'nin yayınına çıkıyorlardı. Hem de kendi kitaplarını tanıtıyorlardı. Değil mi? EOC çilek grubu kurduğu sıralarda türbanlı bir kadına gönderdiği e-postadan sonra bazı kişilerin kendisini direkt olmasa da siyasi olarak savunduklarını görmüştü. Sol gazetelerde bire kendisinin yanında duranlar çıkmıştı. Oysa EOC 2003 yılından bu yana birçok kadına sorun yaşamış adi bir tecavüzden başka bir şey değildi. Ama mevzu türbanlı türbansız olunca insanlar sizi çok araştırmıyorlardı. Türbanlıdır veya eşi türbanlıdır diye nasıl ki hatalar göz ardı ediliyorsa... Türbanlı kadına ağzının payını verdi diye EOC'nin sırtını sıvazlayan insanlar bile çıktı. Konu bir anda EOC'nin pisliklerinden layıklık antilayıklık tartışmasına çekilince birçok kişi EOC'yi koruyan yazılar yazdılar. Artık işin formülü kapmıştı bu EOC. Bir taraf olmak. Yoksa bildiğin düz bir kadın sarısı ve düz bir tecavüzcü olarak kalacaktı EOC. Bunun yerine ateist veya Atatürkçü veya hükümet muhalifi veya aktivist bir kadın satıcısı ve tecavüzcüsü olmayı tercih etti. Yani madem tarikatların yanında yer alamayacak kadar Bağdat Caddesi çocuğu zengin bir Züppey'di o zaman o da kendi tarikatını kuracaktı. Böyle de yaptı. Önce bazı Atatürkçü derneklerde yer almak istedi ama onlar yemediler. Sonra ateist oluşumları yer almaya başladı. Tabi bunu gizlemesi için de kendi sitesinde şöyle bir yalan söyledi. Daha sonra akademisyen ve aktivist olmaya karar verdim. 16 yaşından beri dinsiz sayılırdım. 
Ancak Türkiye ve ABD'de tutukluluğum esnasında okuduklarım neticesinde önce ateist, yıllar sonra da militan ateist oldum. Cezaevlerinde hep kütüphanelerde çalıştım ve zamanımın büyük bir kısmını araştırma yaparak geçirmeye özen gösterdim. Ulan ey oçe bunları okurken bile gülüyorum ya. Ne yalancı bir adamsın lan sen. Oysa hepsi bir yalan arkadaşlar. 2003 yılında NKY tecavüzünden sonra yazdığı bir grup e-postasında arkadaşlarına şunu söylemişti. İnanın yukarıda Allah'ın olduğuna inanmasam bunların hiçbirisini çekmem. Hani 16 yaşından belli ateistin lan? Açıkçası bu da konu bir kişinin Müslüman olması ya da ateist olup olmaması değil. Bir kişinin yalan söylemiş olması. Tam tersini de yapmış olabilirdi. Kendisini daha sonra Müslüman olarak tanıtmış, ateistken birisine tecavüz etmiş olabilir ve kendisini çocukluğundan beri Müslüman göstermeye çalışmış birisi de olabilirdi. Ya da Hristiyan da olabilir fark etmiyor. Burada önemli olan bu adamın yalan söyleyerek kendisine taraftar bulmak istemesidir. Ancak bazıları bu sapık adamın Allah'a inanmadığına ya da daha sonra Allah'a inandığına inanmaya da bilirler. Sonuçta bu adam kendi şeyinin keyfini düşünmekten başka hiçbir şeye inanmayan birisi ama ateist de değildir. E o içinin dünyada tek bir gerçeği varsa o da bizzat kendisidir arkadaşlar. Hayatı boyunca istediği her şeye para ve imkanlarıyla ister güzellikle isterse zorla erişmiş bu adamın inandığı tek gerçek kendi zevk ve egosundan ibarettir. Kendi sesinde ceza Cezaevinde kütüphane çalıştığını iddia etse de aslında gerçek öyle değildir. Miami'de hapse bir tecavüzcü olarak girince oradaki siyahi abilerin dikkatini çekmiştir. Zaten gücü sadece 16 yaşındaki kızlara yeten E.O.Ç. yuvarlak parlak bir oğlandır aslında. E.O.Ç. cezaevindeyken siyahilerin saldırısına uğrayınca soluğu siyahilerin karşısındaki en büyük güçte yani Müslüman mahkumların yanında bulur ve 5 vakit namaz kılmaya başlar. Peki Miami'de hapishanede yatarken... Araplarla beraber namaz kıldı mı? Araplar buna tecavüzden girdiği için oradaki zenciler menciler buna tabi hoş karşılamazlar saldırmışlar. Araplarla beraber namaz kılmaya başlamış. İşte arkadaşlar işine gelince Atatürkçü olan, işine gelince türbanlı bir kadına saçma sapan e-postlar gönderen, işine gelince ateist olan EOÇ işine geldiği için cezaevinde namaz kılmaya başlamıştır. Ve daha sonra işine geldiği için ateizm derneğini tarikat haline çevirir.